நண்பர்களுக்கு வணக்கம்ங்க நம்மளுடைய யூடியூப் சேனல் சிவகிரி கேட்டல் ஃபார்ம்ல நாம் இன்னைக்கு பார்த்துட்டு இருக்கிறது ஒரு வீடியோ பதிவு வந்து பார்த்தீங்கன்னா விற்பனைக்கான வீடியோ பதிவு இல்லைங்க விழிப்புணர்வுக்கான ஒரு வீடியோ பதிவு தான் ஒவ்வொரு வீடியோலையும் நம்ம வந்து முடிந்த வரைக்கும் நமக்கு தெரிந்த அனுபவ நமக்கா இருக்கிற அனுபவத்துல இருக்கிற விஷயங்களை உங்களோட பகிர்ந்துக்கிறதுல எங்களுக்கு வந்து ரொம்ப சந்தோஷங்க அதாவது ஒரு மூன்று ஆண்டுகள்லாம் நம்ம வந்து காங்கே மாடுகளை வாங்கி விற்பனை செஞ்சுட்டு இருக்கிறோம் அதில் ஏற்பட்ட நிறைய அனுபவங்களை எல்லாத்துக்கூடும் பகிர்ந்துக்கும் பொழுது புதுசாக மாடு வாங்குறவங்களுக்கு அந்த விஷயம் வந்து ஒரு பயனுள்ளதாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காகத்தான் நம்ம வந்து ஒரு விற்பனை பதிவு ஒரு விழிப்புணர்வு பதிவு அப்படிங்கிறத நம்ம போட்டுட்ருக்கிறோங்க அதாவது இப்போ இந்த மாடு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து காங்கேயம் இனத்தில் இருக்கிற மயிலை நிற மாடுங்க மயிலையில் கருக்கா மயிலை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து பழைய வர்க்க மாடோட சேர்ந்ததுங்க பழைய வர்க்க மாடுகள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாடுகளுக்குலாம் பார்த்தீங்கன்னா வால் பகுதி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிலம் கூட்டுற அளவுக்கு அதாவது நிலத்தில் முட்டியும் முட்டாமல் சில மாடுகளுக்கு வந்து நிலத்தில் முட்டிக்கோட இருக்குங்க அது பழைய வர்க்க மாடுகளுக்கு அந்த மாதிரியான வால் அமைப்பு இருக்குங்க கொம்பு அமைப்புகளில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பழைய இன மாடுகளுக்கு என்ன விதமான கொம்பு அமைப்புகள் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது வெளார கொம்பு மாடு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மான் கொம்பு மாடு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதை வந்து மான் கொம்பை வந்து திருவுகொம்பு மாடு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கொக்கித்தலை மாடுன்னு சொல்லுவாங்க கூடுகொம்பு அல்லது வட்டக்கொம்பு மாடுன்னு சொல்லுவாங்க இதெல்லாம் வந்து கொம்பு அமைப்பை வச்சு ஒவ்வொரு பகுதிக்கான மாடுகளை வந்து சொல்லுவாங்க அதாவது காங்கேயம் என மாடுகள்லேயே வந்து நம்ம நிறையா சொல்லியிருந்தோங்க முதல்லையே வந்து பூந்துரை ரகம் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது பொள்ளாச்சி ரகம் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது திருச்செங்கோடு ரகம் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குங்க சிவகிரி ரகம் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குங்க அதனால் ஒவ்வொரு ரகத்துக்கும் அதாவது காங்கேயத்துக்குள்ளே இருக்கிற இதுலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கிறதுக்கு கொம்பு அமைப்பு ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு விதமான வேறுபாடுகள் இருக்குங்க இந்த மாடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெளார கொம்பு மாடுன்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் அதுலேயே வந்து கொம்பு வந்து வட்டமாக முட்டி இருக்குங்க இதே வெளார கொம்பு மாட்டில் வந்து மேலே போய் திருவுச்சின்னா அதை வந்து திருவுகொம்பு மாடுன்னு சொல்லலாம் இல்லாட்டி மான் கொம்பு மாடு அப்படின்னு தகவல் சொல்லலாமுங்க இந்த மயிலையிலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உடம்புல வந்து பார்த்தீங்கன்னா கருமுடிகள் வந்து அங்கங்கே இருக்குதுங்க இதை தான் வந்து ரொம்பவுமே நிறைய பேர் வந்து மயிலைனா இந்த மாதிரி தான் வாங்கணும் அப்படிங்கிறது கற்கா மயிலையும் நிறைய பேர் விரும்புவாங்க இன்னைக்கு இதுலேயே வந்து பால் மயிலை மாடுகளை விரும்புகிறவங்களும் நிறைய இருக்கிறாங்க அதாவது சுத்த வெள்ளையாக இருக்கிறதுங்க இந்த மாதிரி இந்த கற்கா மயிலை இருக்கிற மாடுகள் பார்த்தீங்கன்னா சினை வந்து கண்ணு போடுற வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கருமுடிகளுடைய எண்ணிக்கை வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் மாடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கற்காய் அடிச்ச மாதிரி இருக்குங்க கண்ணு போட்டதுக்கு அப்புறம் ஒரு ஒரு மாதத்திலிருந்து இரண்டு மாதம் மூன்று மாதம் ஆகும் பொழுது வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கற்காயங்கிற தன்மை நீங்கி வெள்ளி நிறத்துக்கு வந்துடுங்க இது வந்து இந்த மாட்டுக்கு வந்து நிறம் மாறுறது வந்து சினையில் கற்காய் அடிக்கிறதும் சினை முடிஞ்சதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் வெண்மை அடிக்கிறதும் வந்து அதனுடைய இயல்பு நிலைங்க அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா காலை கன்றுகள் வந்து நிறைய பேர் கேட்குறாங்க எல்லா கன்றுகளுமே சிவலை கன்றுகளாக இருக்குது அப்படின்ட்டுங்க அப்படி இல்லைங்க காங்கை மனத்தில் பிறக்கக்கூடிய கன்றுகள் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா காரி கன்று தவிர மற்ற கன்றுகள் சிவலை கன்று மயலை கன்று இது ரெண்டையுமே பார்த்தீங்கன்னா பிறக்கும் பொழுது சிவலை நேரத்தில் தான் இருக்குங்க அந்த பால் முடி அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அறுபது நாட்களுக்கு மேற்பட்டு தான் அந்த செவ அந்த முடி வந்து விழுந்து மறுபடியும் புது முடி வந்து முளைக்கும் செவலை கன்றுகளாக இருந்ததுன்னா அந்த முடி வந்து விழுந்துட்டு மறுபடியும் செவலை முடியே முளைக்குங்க மயலை கன்றுகளாக இருந்ததுன்னா அந்த செம்மை நேரத்தில் இருக்கிற முடி விழுந்துட்டு மறுபடியும் வெள்ளை நேரத்தில் முடி வந்து மாறுங்க அதனால் வந்து இந்த கன்றுகள் வந்து காங்கை மனத்தில் பிறக்கிற எல்லா கன்றுகளும் இயல்பாகவே வந்து செம்மை சாரி செம்மி கலரில் தான் இருக்குங்க அதாவது செவலை நேரத்தில் தான் இருக்குங்க அந்த காலத்தில் வந்து பெரியவங்க காங்கை மாடுனாலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கால் அணைச்சி தான் கறப்பாங்க ஆனால் இன்னைக்கு வந்து அதை அணைக்கிறது யாரும் விரும்பாததுனால சில பேர் வந்து நம்ம வந்து கால் அணைக்காத மாடுகளாக பார்த்து வாங்கிக்கிறோங்க காங்கை மாடுகள் வந்து பெரும்பாலும் கால் அணைக்காமல் இருக்குங்க அதாவது இந்த ஒரு ஈ தொந்தரவு இல்லை வண்டி வாகனங்கள் ஏதாவது ஒன்று வருது இல்லை யாராவது ஒருத்தர் வந்து விஸ்கின் பிரேக் அடிக்கிறாங்க நம்ம நம்ம வீட்டை ஒட்டியே ரோடு இருக்குங்க அப்போ அந்த மாடுகள் அணைச்சி கறக்கிறது வந்து நான் ரொம்ப நல்ல முறைங்க ஏன்னா புதுசாக கறக்கிறவங்க முத முதல்ல மாடு வாங்குறவங்களுக்கு நம்ம அறிவுறுத்துறது கால் அணைச்சி கறக்கிற மாடுகளை வாங்கி பயன்படுத்துறதுக்கு ஒரு முயற்சி பண்ணுங்க அப்படிங்கிறது தானுங்க கால் அணைக்கிறதுனாலேயே வந்து சில நல்ல மாடுகளை வந்து வாங்குறவங்க வந்து வாங்காம பிறகு யோசிக்கிறாங்க கால் அணைக்கிறது ஒரு இரண்டு நாட்களுக்கு சிரமமாக இருந்தால் போதுங்க ஒரே ஒரு கயிறு இருந்தால் போதும் ரொம்ப எளிமையாக வந்து கால் அணைச்சிடுறது பண்ண
அதனால இளம் புதுசாக மாடு வாங்குறவங்களுக்கு கொம்பு அமைப்பு வந்து நிறைய கொம்பு அமைப்புகள் இருக்குதுங்க அந்த கொம்பு அமைப்பை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து இந்த கொம்பு தான் வாங்கணும் அப்படி தான் வாங்கணும் அப்படிங்கிறது இல்லை பழைய வர்க்கத்துக்கு இந்த மாதிரியான கொம்பு அமைப்புகள் இருக்குதுங்கிறத நான் உங்களுக்கு தெளிவுபடுத்துறேங்க அதாவது மான் கொம்பு அல்லது திருவு கொம்பு வெளார கொம்பு அல்லது நேர் கொம்பு வட்ட கொம்பு அல்லது வந்து கூடு கொம்பு இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் இந்த மூணு விதமான கொம்புகளுக்கும் ஒவ்வொரு விதமான மாடுகள் இருக்குதுங்க ஒவ்வொரு ரகத்துக்கான மாடுகளுக்கும் ஒவ்வொரு வித்தியாசம் இருக்குதுங்க அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா காங்கயம் மாட்டு பால் வந்து நம்மளுடைய இந்த மாதிரி வந்து ஒரு ஸ்டெயின்லெஸ் இது வந்து அலுமினியம் குண்டாங்க நம்ம வந்து பாலை வந்து கறந்ததுக்கு அப்புறம் தெளிவுபடுத்தி ஒரு ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் குண்டாவில் ஃப்ரிட்ஜில் ஊற்றி வச்சிட்டோம் அப்படின்னா அது வந்து அதனுடைய கூலிங் கரெக்டாக மெயின்டைன் ஆச்சு அப்படிங்கிற பட்சமாக இருந்ததுன்னா ஏழு நாட்கள் அதாவது ஐந்துலேருந்து ஏழு நாட்களுக்கும் அதனுடைய தரம் வந்து கெட்டு போகாமல் அப்படியே இருக்குங்க அதே மாதிரி ஃப்ரிட்ஜிலேருந்து எடுத்த உடனே பாலை வந்து உடனே வந்து அடுப்பில் வச்சு உடனே சூடு பண்ணி காய்ச்சிடக்கூடாதுங்க உடனே ரொம்ப சூடு வச்சு காய்ச்சிடக்கூடாது இளம் சூடு கொஞ்சமாக அடுப்பை வந்து சிம்மில் வச்சுருந்து கொஞ்சமாக சூடானதுக்கப்புறம் அந்த நீ வெளியில் வேர்க்குங்க அந்த குண்டால் அதெல்லாம் வேர்த்ததுக்கப்புறம் பண்ணணுங்க அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வீட்டில் இருக்கிற ஒரு கயிறை வச்சே நம்ம வந்து தும்பு திரு நம்மளே வந்து பின்னிக்கலாங்க ரொம்ப எளிமையான முறை தான் அதாவது பெண்கள் வந்து ஜட பின்னுவாங்க அதே முறை தான் இதுலேயும் நம்ம வீட்லேயே வந்து தும்பு வந்து வேணுங்கிற அளவுக்கு அதாவது பழைய நூல் கயிறு அதாவது மாடுகளுடைய கொம்பு கட்டி கயிறு ஏதாவது இருந்ததுன்னா நம்ம வந்து அவசரத்துக்கு தும்புகளை நம்மளே வந்து பின்னிக்கலாங்க பெண்கள் வந்து ஜடை பின்னுற டைப்பே தான் இதை ரெண்டு தடவை இந்த வீடியோ வந்து ரிப்பீட் ஆகுங்க இதை பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு தெரியும் எந்த மாதிரி பின்னுறாங்க அப்படின்ட்டு அதனால் அவசர தேவைகளுக்கு நம்ம அந்த லாக்கெட் பயன்படுத்துகிறோம் இல்லை சில கன்றுகளுக்கு வந்து துன்பு போடணும் அப்படின்னா நம்ம வீட்லேயே நம்மளே வந்து பெண்ணிக்கலாம் அதில் ஒன்றும் பெரிய சிரமமான விஷயம்லாம் எதுவும் இல்லைங்க இந்த முடிச்சுகள் மட்டும் போட தளவு முடிச்சு மட்டும் போட்டு ரெண்டு தடவை போட்டு இப்போ ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கிட்டோம்னா அதை வந்து நம்மளே தும்புகள் தே தயாரிச்சுக்கலாம் அந்த நீளத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி கயிறுகளை வந்து மாற்றிக்கலாங்க அதாவது இரண்டு ஜோடி அதாவது ஒரு ஒரு தும்புக்கு வந்து அந்த கயிறத்தினுடைய நீளத்தை வந்து முழுசாக எடுத்து அதை ரெண்டாக மடித்து பண்ணிக்கிறோங்க தளவு வந்து முடிச்சு போடுறது வந்து முதல்ல ஒரு கயிறை வந்து எடுத்து ஒரு சுத்தி சுற்றி உள்ளே கோர்த்து வெளியே எடுத்துக்கிறோம் அதில் கொஞ்சம் கேப் விட்டுக்கிறோங்க அடுத்த தும்பை வந்து மறுபடியும் உள்ளே ஒரு சுத் சுற்றி அதே இதுக்குள்ளே உள்ளே கோர்த்துக்கிட்டோம்னா முடிஞ்சிங்க வேறு ஒன்றும் இல்லை அப்படி கோர்த்து எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஒரு தும்பனுடைய தளவு முடித்து எளிமையாக போடப்பட்டுருங்க இந்த வீடியோ வந்து ரெண்டு தடவை ரிப்பீட் ஆகுங்க அதே மாதிரி எங்களோட சேனலில் யாராவது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எங்களுக்கு தொடர்ந்து ஆதரவு கொடுத்துட்டு இருக்கிற எல்லா நண்பர்களுக்கும் நன்றிங்க நாம் நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மூன்றரை வருஷமாக வந்து நிறைய அனுபவங்கள் நிறைய இழப்புகள் இதெல்லாம் சந்தித்து தான் ஒரு தொழிலுக்கு வந்திருக்கிறோங்க அதாவது ஒரு விஷயத்த முடிஞ்ச வரைக்கும் நேர்மையாக பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு முன்னாடி வந்து நமக்கு நிறைய அனுபவங்கள் இருந்திருந்தால் மட்டும்தான் அதை வந்து பண்ண முடியுங்க நம்மளும் நிறைய இடத்துல வந்து ஏமாற்றப்பட்டிருக்கிறோம் ஏமாந்துருக்கிறோம் அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்து நடந்துருக்குதுங்க அதனால் ஒரு அனுபவத்தின் பேரில் இனி அதாவது ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் நம்ம அதை வந்து தெளிவுபடுத்திட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு பண்ணுறது தான் நம்ம இதுங்க நம்மகிட்ட பார்த்தீங்கன்னா யார் மாடு வாங்குறாங்க அவங்க வந்து எந்த தேதியில் மாடு வாங்கியிருக்காங்க அவங்க என்ன ஆட்டோவில் அவங்கள்ட்ட பயணித்தது எத்தனை நாட்கள் அந்த மாடு நம்ம வீட்டில் இருந்தது அந்த மாதிரியான முழு அட்டவணை வந்து நம்ம இந்த மூன்றரை வருஷமாக பண்ணதை வந்து முழுமையாக நம்ம அப்படியே வச்சுருக்குறோங்க என்ன வரவு செலவு எல்லாத்தையுமே நம்ம வச்சுருக்குறோங்க எவ்வளோ மாதம் வந்து தவிட்டுக்காகிற செலவு எல்லாத்தையும் வச்சுருக்குறோம் அப்போ தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வரவு செலவுங்கிறத தெளிவுபடுத்துங்க அதனால் வியாபாரம் அப்படிங்கும்போது ஆரம்ப காலகட்டங்களில் நிறைய அனுபவங்கள் நிறைய இழப்புகளை சந்தித்து தான் அடுத்தது வந்து ஒரு தெளிவுபடுத்தி இப்போ வியாபாரம் வந்து இந்த சேனல் மூலியமாக நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கிறோங்க அதனால் எங்களோட சேனலில் யாராவது சப்ஸ்கிரைப் பண்ண முடியுதுன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது சந்தேகங்கள் நாட்டு மாடுகள் பற்றி சந்தேகங்கள் இருந்ததுன்னா மேலே இருக்கிற நம்பருக்கு உங்களுடைய பெயர் உங்களுடைய மாவட்டம் அதே மாதிரி உங்களுக்கு என்ன மாதிரியான சந்தேகங்கள் இருக்குது அப்படிங்கிறத ஒரு வாய்ஸ் மெசேஜை போட்டிங்கன்னா நாங்கள் உடனே ரிப்ளை பண்ணலன்னா கூட அந்த மெசேஜை பார்த்துட்டு கட்டாயமாக உங்களுக்கான பதில் நாங்கள் கொடுக்குறோங்க அதே மாதிரி எங்களோட வாட்ஸ்அப் குழுவில் இணையணும்னா நீங்கள் மேலே இருக்கிற வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு உங்களுடைய பெயர் உங்களுடைய மாவட்டம் உங்களுடைய முழு முகவரியை அதில் கொடுத்துட்டிங்கன்னா வாட்ஸ்அப் லிங்க் நாங்கள் அனுப்புகிறேங்க அந்த லிங்க் மூலிமா நீங்கள் ஜாயின்ட் 
அதனால இது எல்லாத்துக்கும் பயன்பெறணும் அப்படிங்கிறக்காகத்தான் நம்மளுடைய சேனல் அதில் வந்து எல்லா விவரங்களும் எல்லாரும் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காகத்தான் நம்ம வந்து நமக்கு தெரிஞ்ச விளக்கங்களை இந்த சேனல் மூலியமாக எல்லா நண்பர்களுக்கும் எல்லா மாவட்ட நண்பர்களுக்கும் கொடுத்துட்ருக்குறோங்க இந்த சேனலுக்கு அப்புறம் நம்மளுடைய காங்கை மாடுகள் வந்து எல்லா மாவட்டங்களுக்கும் நாங்கள் வந்து கொடுத்துட்ருக்குறோம் எல்லா மாவட்டங்களுக்கும் வாகன வசதி ஏற்பாடு பண்ணி கொடுத்துட்ருக்குறோம் எல்லாரும் வாங்கி பயன்பெற்றுட்ருக்குறாங்க உங்களுக்கு அந்தந்த மாவட்டங்களில் யார் மாடு வாங்கியிருக்காங்க அப்படின்னு தெரியணும்னா கூட நீங்கள் மாடு வாங்கணும் அந்த மாவட்டமாக இருந்து நீங்கள் மாடு வாங்கணும்னா கூட எங்களை கேட்கலாம் எங்களுக்கு அந்த பகுதியில் மாவட்ட அந்த மாவட்டத்தில் மாடு வாங்கியிருக்கவங்களுடைய ஃபோன் நம்பர் கொடுக்குறோங்க அவங்கள நீங்கள் ஃபோன் பண்ணி கேட்டுட்டு கூட நீங்கள் மாடுகள் வாங்குறதுக்கு முயற்சி பண்ணலாமுங்க முடிஞ்சால் காங்கை மாடுகள்லாம் அங்கே போய் அவங்க வீட்டில் நேரில் பார்த்துட்டு கூட நீங்கள் வாங்குறதுக்கு முயற்சி பண்ணலாங்க அதனால் வந்து காங்கை மாடுகள் மட்டும் நான் சொல்ல வரலைங்க திருப்பியும் அந்தந்த பகுதியினுடைய நாட்டு மாடுகளை எல்லாரும் வீட்டுக்கு ஒரு நாட்டு மாடு வாங்கி வளர்த்துறதுக்கு கட்டாயம் முயற்சி பண்ணணும் அந்தந்த பகுதியினுடைய மாடுகள் வந்து அழியக்கூடாது நம்ம வந்து எதிர்காலத்தில் இருக்கிற சங்கதிகள் வந்து எல்லாரும் நாட்டு மாட்டு பால் குடிக்கணும் அதில் இருக்கிற பயனை எல்லாரும் முழுமையாக அனுபவிக்கணும் அப்படிங்கிறக்காகத்தான் இந்த சேனலுடைய முழு நோக்கம்ங்க அதனால் அதை முடிஞ்ச வரைக்கும் நீங்கள் வாட்ஸ்அப் லிங்க்கில் அணிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா பெட்டராக இரு